ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோட்டமி கிரியேஷன் இன்னைக்கு நம்ம சட்டனு செய்யக்கூடிய ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பருப்பு சாதம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவு அரிசி எடுத்திருக்கேன் நம்ம எப்போயுமே நார்மலாக குக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே அரிசி தான் இது பச்சரிசிலையும் செய்யலாம் நான் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு வந்து ஒரு கப் அளவு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் துவரம் பருப்பு அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா தான் வந்துட்டு நல்லா வந்து குலைவாக வேகும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பருப்பு அதிகமாக சேர்த்தா தான் இப்போ இதை நம்ம கழுவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் குக்கரில் வந்துட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகுழுந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கப்புறமா சீரகம் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு பத்து மிளகு வந்துட்டு நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ கடுகெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவப்பிள்ளையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் கீறிட்டு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா வறுத்து விட்டுருங்க வறுத்துட்டு இது கூட ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல் வந்துட்டு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் பருப்பு சாதம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு மாதிரி இனிப்பாக இருக்க மாதிரி ஆகிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தில் செய்யுங்க இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் ஒன்று போட்டுக்கலாம் நல்லா இதை வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதை வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இது கூட வந்துட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளியை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது வந்து நம்ம உடனாகவே செஞ்சிடலாம் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் நம்ம இதெல்லாம் வதக்கி விடுறதுக்குள்ளே நம்ம அரிசி பருப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஊறிடும் ஸோ வந்து மொத்தமாகவே உங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் செய்கிறதுக்கு இப்போ இது கூட வந்துட்டு பெருங்காயம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அது கூட கல்லுப்பு தக்காளி நல்லா வதங்குறதுக்காக வேண்டி கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பருப்பு வந்து மூணுக்கு ஒரு பங்காக எடுத்தோம் அப்படின்னா வெறும் சாதம் மட்டும் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பருப்பு அதிகமாக இல்லாத மாதிரி இருக்கும் குலைவாகவே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அரை பங்காக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்பு அரிசினா அரை பங்கு வந்துட்டு பருப்பாக எடுத்தீங்கன்னா நல்லா குலைவாக நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வதக்கிட்டு தக்காளி வந்து லைட்டாக வந்து வதங்கி கொஞ்சம் மசிஞ்சு வந்தால் போதும் இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு வேக வைக்க தான் போகிறோம் ஸோ எல்லாமே நல்லா வெந்துடும் இப்போ நான் ஆறு கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றுறேன் அதாவது ரெண்டு கிளாஸ் வந்துட்டு நம்ம அரிசி எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆறு கிளாஸ் வைக்கணும் தண்ணி மூணு பங்காக வைக்கணும் அப்போ தான் நல்ல குலைவாக இருக்கும் உங்களுக்கு விர விரையாக வேணும் சாதமாக வரணும் அதை ரொம்ப குலைவாக இருக்கக்கூடாதுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆறு கிளாஸுக்கு பதிலாக அஞ்சு கிளாஸ் ஊற்றுனீங்கன்னா போதும் இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க விட்டுட்டு இப்போ நாம் ஊற வச்ச அந்த அரிசியை சேர்த்துடலாம் லைட்டாக கொதி வர மாதிரி இருக்கும் போது இந்த அரிசியும் பருப்பும் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உப்பு வந்து இந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து ஏன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும் தண்ணி அதிகமாக இருக்கனால அரிசிக்கும் சேர்த்து நம்ம உப்பு போட்டிருக்கணும் கொஞ்சம் தூக்கலாக உப்பு தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வேக அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டிங்கன்னா நல்லா குலைவாக சூப்பராக வெந்திருக்கும் இப்போ நாலு விசில் வெந்துருச்சு வெயிட்டெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட பருப்பு சாதம் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இதை வந்துட்டு இந்த சூட்டோடு நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா வந்து மசிச்சு விடணும் இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சிடும் ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களால் இந்த மாதிரி வந்து மசிக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும் போதே நல்லா கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்கலாம் கடைசியாக வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட நெய் சேர்த்துட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பருப்பு சாதம்லாம் பண்ணி கொடுத்தா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஜோட்டோ மீ கிரியேஷனை கண்டிப்ப